Na, na sasa tumerejea tena na tunaendelea zaidi. Ni wasawa mada siku na leo tukiangalia masuala haya ya mifuko hifadhi ya jamii hapa studio. Mgeni wangu amefika huko tukimsubiri mwingine kuweza kufika hapa na kujumuika nasi katika kuhakikisha basi e, tunafanya vema katika kukujulisha we mtazamaji ambaye umeanza kutufuatilia tangu asubuhi mpaka hivi sasa e, na umeweza kufahamu masuala mbalimbali kiwemo habari mapitio ya magazeti pamoja na sasa ni wasawa mada ya siku hapa studio ni naye mkurugenzi wa sheria Horenaus Njole kutoka mamlaka ya usimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii tukimsukiri tukikutendelea tuki kumsubiri mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Dr. Irene Saka kufika pa studio basi tuanze kufahamu machache eh kuhusiana na masuala yenyewe haya ya mifuko hifadhi ya jamii karibu sana studio habari za asubuhi salama salama na shukrani sana <laughs> na tu, tu, tuambie kuhusiana na masuala haya eh, ya mifuko hifadhi ya jamii na hasa E, mfuko huu umpya ambao umeanza kutumika tarehe moja mwezi wa nane e, PSS SF Asante sana e. nashukuru sana e. kweli uh, tarehe moja mwezi wa nane e. uh, mwaka 2018 tumeingia katika sura mpya mm -hmm. au tumeanza rasmi kwa sura mpya Ndi. ya muundo wa sekta ya hifadhi ya jamii mm. Tanzania hasa mm. kwenye eneo la 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 mifuko ya pension. Mm. Uh, utakumbuka uh, mwanzoni mwa mwaka huu mm. tarehe 31 uh, bunge la jamhuri tarehe 31 Januari bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. lilipitisha sheria uh, namba mbili ya mwaka 2018 mm. ambayo inaitwa sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Mm -hmm. na uh, baada ya kupitishwa na bunge uh, tarehe nane mwezi wa pili uh, mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa, wa Tanzania dr John uh, Pombe Magufuli mm. alisaini sheria hiyo na hivyo kuifanya kuwa sehemu ya sheria za jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa mabadiliko makubwa ambayo yamefanya yamefanywa na sheria hiyo moja ya mabadiliko makubwa mm. ni kuanzisha mfuko wa PSSSF mfuko mpya mfuko mpya mm -hmm. Aa, ni mfuko wa PSSF kwa kiingereza unaitwa the public service social security fund mm -hmm. na kwa Kiswahili unaitwa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma mm -hmm. mfuko huu ni mpya kwa maana ya jina uh, kwa maana ya jina kwamba ni mfuko mpya wa PSSF Aye. lakini mfuko huu ni matokeo ya kuunganishwa kwa jumla ya mifuko minne ya pensheni ambayo ilikuwepo na ambayo ilianzishwa kupitia sheria za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nyakati tofauti. Na mifuko hii ni mfuko wa PSPF, mfuko wa LOPF, mm. mfuko wa PPF na mfuko wa GPF. Kwa sasa tutakuwa na mfuko kwa hiyo kwa kupitia sheria hii namba mbili ya mwaka 2018, mifuko hii minne ya pension imeunganishwa na, na ikuzaa mfuko mmoja ambao ni mfuko wa hifadhi ya jamii mm. wa, kwa watumishi wa umma. Sasa pamoja na kuanzisha mfuko huo mm. kama unavyo kama unavyo kama jina lake lilivyo mm. kwamba ni mfuko wa hifadhi ya jamii kwa ajili ya watumishi wa umma. Eh. Sasa sheria hiyo pia ikafanya mabadiliko makubwa kwenye sheria ya mfuko wa NSSF. Mm -hmm. Sula namba sula ya 50 ya sheria za Tanzania. Mm. Ikafanya mabadiliko makubwa ili kuwezesha mfuko huo au kuufanya mfuko wa NSSF sasa kuwa mfuko mahususi kwa ajili ya watumishi au wafanyakazi waliopo katika sekta binafsi. Aha, mfuko wa NSSF mfuko wa NSSF. Hmm. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba sasa tumehama kwenye ule utaratibu tuliokuwa nao awali hmm. ambapo sasa ambapo katika utaratibu huo wa awali hmm. tulikuwa mifuko ilikuwa inapata wanachama kutoka sehemu yoyote ile bila kujali huo mfuko uko sekta gani hmm. au bila kujali mwanachama yuko sekta gani. Hmm. Kwa hiyo mfuko wa PSPF ambao siku za nyuma ulikuwa unajulikana kama watumishi wa umma hmm. Uh, kabla ya sheria hii namba mbili mm. ulikuwa unaweza kupata wanachama kutoka sehemu yoyote kwa kwenye uh, utumishi wa umma uh, na ninaamini pia hata hapa uh, uh, azam uh, pia inawezekana kuna wanachama ambao wako uh, kwa, uh, uh, yeah. kwa hiyo tunahama kwenye huo utaratibu wa mifuko kupata wanachama kutoka sehemu yoyote ile mm. tumeingia kwenye utaratibu wa mifuko kuwa, kuwa ya kisekta 
na sekta zenyewe sasa ni sekta kubwa mbili mm. sekta Sengi. ya umma na sekta binafsi kwa hiyo sasa tuna mifuko miwili kwa hiyo sasa tuna mifuko ya pension miwili, miwili. Ipo mifuko mingine lakini jambo tunalolizungumzia hapa ni la pension. Ipo mifuko mingine kwa ajili ya fidia kwa wa, kwa wafanyakazi wanaoumia kazini mm. ambao ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi au WCF. Huko mm. pia mfuko wa NHIF nadhani unafahamu. Eh, Huu ni kwa ajili ya kutoa uh, bima ya afya mm. kwa watumishi wa umma. Hii Aha. inaendelea tunayoizungumzia hapa ni mifuko ya pension. Sasa kwa maboresho hayo ndio yote mapya yanayofanyika yanamnufaishaje mwanachama? Ni kweli. Aa, mwanachama ananufaika kwa kiasi kikubwa. Yamefanyika maboresho makubwa sana kwenye kwenye sheria hii, kupitia sheria hii uh. kwenye uh, eneo zima la pension. Kwanza tumeongeza mafao uh. ambayo hayakuwepo kwenye mfuko wote siku za nyuma. Yameongezeka mafao mawili. Uh. Uh, kwa hiyo kwa sasa kwa mujibu wa sheria hii tuna jumla ya mafao saba. Uh -huh labda ni yataje ili uweze kujua yaliyoongezeka ni yapi. Mm. Fao la kwanza ni fao la pension. Mm -hmm. Fao la pili ni fao la uh, warithi. Mm. Fao la tatu ni fao la mtu kupoteza uwezo wa kufanya kazi mm -hmm. kwa sababu za kuugua au kuumia lakini kusiko sababishwa na kazi. Mm. Fao la nne ni fao la, ma... la, la, la kifo. Mm. Fao la tano ni fao la uzazi. Fao la sita ni fao la ukosefu wa ajira. Na fao la saba ni fao la ugonjwa. Ugonjwa. Sasa katika haya mafao utaona kuna mafao mawili ambayo yameongezeka ambayo hayakuwepo kwenye mifuko ya awali. Ambao ni fao la upotevu wa ajira. Na fao la ugonjwa. Fao la upotevu wa ajira kwa Kiingereza linaitwa unemployment benefit. Na fao la, kuko, la, la ugonjwa linaitwa mm. sickness benefit. Sa, sa. Haya ni mafao mapya ambayo yameletwa na mfumo huu mpya wa, 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 wa ulio tokana na sheria namba mbili. Mm. Kwa hiyo kwa kuongeza mafao mawili mm. hilo pia ni jambo kubwa sana na okay. tunatarajia kwamba litakuwa na manufaa makubwa kwa wanachama. Kwa hivi sasa mwanachama wa mfuko huu hahitaji kuwa na bima ya afya kama kuna fao la ugonjwa. Hapana. Sasa <laughs> fao la ugonjwa changia fedha zake. <laughs> fao la ugonjwa na bima ya afya eh. au fao la matibabu eh. ni mafao mawili tofauti lakini yeah. yote yanakusudia kumsaidia mwanachama eh. huyu huyu yote mifuko hiyo eh, yote ni hai, na, ni ma, na mafao haya labda ni kwa kuliweka vizuri eh. ni mafao ambayo yapo kwa mujibu wa mkataba wa shirika la kazi duniani ni standard ni, vi, ni, ni yamezingatia viwango vya kimataifa mm -hmm. sasa fao la, la matibabu mm bwana wewe ukiwa unaumwa au mimi nikiwa ninaumwa hmm. ninahitaji kutibiwa kwa hiyo mifuko hii tunayoichangia tunatarajia kwamba hasa mfuko wa NHIF hmm. tunatarajia kwamba nikiwa ninaumwa unisaidie kupata matibabu hmm. unisaidie gharama za matibabu hmm. lakini gharama gharama za matibabu ni kitu kimoja hmm. Wakati mimi nauma kuna mambo mawili kuna gharama za matibabu lakini pia nakuwa nimepoteza kipato hmm. sifanyi kazi hmm sifanyi kazi inawezekana mwajiri akanilipa kanivumilia siku mbili tatu mm. baadaye kwa taratibu za sheria za kazi ataanza kunilipa nusu mshahara na pengine baadaye kama nikichelewa kurudi kazini mafao yatakatika kabisa sasa kwa huku kukosa kipato ninalipwa kitu gani mfuko mm. unatakiwa unilipe kitu kinaitwa sickness benefit fao la mm. fao la ugonjwa hili ni fao la pesa ni kulipleasi ni kwa ajili ya kunipa kipato katika kipindi kile ambacho nakuwa naumwa na kwa sababu ya kuumwa sifanyi kazi. Kwa hiyo kuna kuna mafao mawili, kuna fao la matibabu ambalo mfuko utanigarimia ni mfuko wa NHIF lakini huu mfuko wa pension tunataka umsaidie mwanachama kwa kuwa amechangia kwenye huo mfuko. Katika hiki kipindi ambacho anaumwa fine, anapata matibabu, anagarimiwa matibabu, lakini anakosa pesa, ana familia ye mwenye anatakiwa aende hospitali ye mwenye anatakiwa familia kule iishi iliyokuwa inamtegemea mm. kwa hiyo anapata kiasi fulani ambacho ni cash benefit ambacho ndio kinaitwa sickness benefit mm -hmm. na na hilo fao la uh, upotevu wa ajira. ajira yes fao la upotevu wa ajira pia ni jipya ni fao jipya lakini pia kama nilivyosema ni moja ya mafao ambayo yameainishwa kwenye mkataba wa kimataifa wa ILO na fao hili ni fao mahususi kwa ajili ya kumsaidia mwanachama. Wanachama wetu wanakuwa wanachama kwa sababu wanafanya kazi. Mm. Sasa inapofikia wakati wamepoteza ajira, mm. 
hapana kipato tena kile cha mshahara mm. ni wazi kuna tokea kubabaika fulani mpaka mtu aje aseto aweze kujua afanye kitu gani cha kujipatia kipato anakuwa na hali fulani ya kubabaika mm -hmm. kwa hiyo fao hili liliwekwa mahususi lilitambuliwa duniani kote mahususi kwa ajili ya kumsaidia mwanachama naye kuwa amepoteza kipato mm -hmm. wakati ule immediately baada ya kupoteza kipato kwa hiyo mm -hmm. ni fao ambalo ni kwa ajili ya mwanachama na ni mwanachama aliyepoteza aliyepoteza ajira. Mm -hmm. Kwa hiyo ni fao kwa ajili ya mwanachama. Na fao hili labda nilizungumzie. Mm -hmm. Fao hili limekuja kwa ajili tumelileta fao hili ili liweze kuondoa lile tatizo la wanachama kujitoa kwenye mifuko. Aha. Unafahamu kulikuwa kuna fao la kujitoa. <laughs> la kujitoa. Lilikuwa likiitwa fao lakini hata kwenye orodha ya mafao yaliyoainishwa mm -hmm. kwenye mkataba wa ILO mm -hmm. halipo lakini ilikuwa likiitwa fao la kujitoa lakini kimsingi hakuna fao la kujitoa ila kuna kujitoa <laughs> kwenye hifadhi ya jamii kwa hiyo ili kupunguza hilo wimbi ambalo wanachama walikuwa wanajiondoa unakuta mm. mwanachama amefanya kazi miaka kumi, amechangia kwenye mfuko amepoteza ajira kwa sababu hana pa kushika mm. analazimika aende akachukue ile michango yake na kwa utaratibu wa kuchukua ile michango mm. maana yake anajitoa kabisa uwanachama mm. kwa hata akipata kazi kesho mm. maana yake anakuja kuanza uwanachama mm. upya na matokeo yake ni kwamba mwisho wa siku huyu mwanachama atakapokuwa na staafu, mm. hata kuwa amepata vigezo vya kupata mafao ya uzeeni mm. maana ya pension kwa kwa umesema kwamba hamna fao la kujitoa hivi sasa kwa hiyo kwa sasa hivi hakutakuwa na fao la kujitoa mm. badala yake mwanachama akipoteza ajira atapata hilo fao linaitwa fao la upotevu wa ajira na uzuri wa fao hili jingine pia ambao pia ni faida kwa mwanachama na vizuri wanachama wakafahamu mm. ni fao kama yalivyo mafao mengine ya Uh, fao la uzazi mm -hmm. ukipata fao la uzazi mm -hmm. halikatwi kwenye mafao yako ya mwisho mm -hmm. unaona haikatwi kwenye mafao yako the same applies fao la, la upotevu wa ajira mimi nikipoteza ajira leo mm -hmm. nimetumikia nimekuwa mwanachama kwenye mfuko wa kipindi kisiozidi cha zaidi ya miezi 18 yeah. nikapoteza ajira okay. nitalipwa unemployment benefit na baadaye nitapata kazi mm -hmm. nitaendelea kuchangia kile kiasi nilicholipwa kama unemployment benefit ha hakikatu hakikatu e. ni kama vile mwanachama mama aliyejifungua akapata fao la uzazi mm. kile kiasi alichopata kwenye kama fao la uzazi mm. mwisho wa siku huo hakikatu kwa, kwa, kwa in, pale wakati ya, yuko anda nani unemployment e. mnakadiria kwa muda gani kwamba um, sheria imeweka imeweka vizuri nadhani ni kifungu cha 38 na nane. Mm imeweka vizuri vigezo vya mtu kupata unemployment benefit. Okay. Uh, moja wapo ni kwamba ni lazima huyu mtu kwanza awe ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sa. Lakini pili awe amekuwa mwanachama na amechangia kwenye mfuko kwa kipindi kisichopungua miezi 18 mm -hmm. ambayo ni miaka miwili. Ambayo ni mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na, 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 na miezi sita. Mm -hmm. Lakini pili asiwe ameacha kazi kwa hiari yake, asiwe amerizaini. Mm -hmm. Lengo la hili fao ni ku kukukinga kwa maz, katika mazingira ambayo hukujiandaa. Uh -huh. Kwa hiyo kwa mtu aliye resign obviously tunatarajia kwamba amerisign alikuwa amejua anaenda kufanya kitu gani. Lakini pia asiwe amequalify au amekidhi vigezo vya kupata mafao mengine. Kwa mfano umeachishwa kazi una miaka hamsina sita. Hatutakulipa uh -huh. unemployment benefit kwa sababu wewe unafaa kupata pension. pension yeah. Yes. <laughs> Uh, na nadhani hivyo ndio vigezo vya msingi vikubwa na na, na, na atalipwa na hizo fedha atalipwa hizo fedha kwa kipindi cha miezi sita. kulingana na mshahara wake kulingana ni, ni asilimia 30 na mm. tatu mm. ya mshahara wake mm -hmm. ya ule mshahara ambao alikuwa anaupata mm. siku ya mwisho anaachishwa kazi mm. then asili, atakuwa anapata asilimia 30 na tatu kila mwezi kwa kipindi cha miezi kwa kipindi cha na utaratibu koje wakati ili kuweza kufuatilia ili asipate tabu Ah, kama ilivyo kwenye mafao mengine likisha mtokea hilo likisha akisha, akisha tokea ameachishwa kazi mm. bila shaka anaachishwa kazi kwa utaratibu rasmi anapewa barua then ataipeleka ile barua mm. a, kwenye mfuko husika mm. kama anavyofungua madai tunaita mm. kuloji claims mm. za mafao mengine na hilo pia ataloji claims mm. kwenye mfuko husika na mfuko mm. husika utamwandalia mafao yake na utakuwa unamlipa kwa mm. kila mwezi mm. okay lengo la kumlipa kwa kila mwezi mm. ni kwamba tunatarajia kwamba katika hii kipindi cha miezi sita anaweza mm. kupata ajira. Mm. Na kwa sababu lile ni fao kwa ajili ya kipindi kile ambacho hana ajira, akipata mm. ajira immediately lile fao lina mm. lina sita. Kwa hiyo ni litalipo kwa kipindi cha miezi sita. Mm. Na mwanachama anaweza kupata fao hili kama lili, kama ilivyo kwenye fao la uzazi. Ndi. Anaweza kupata fao hili mm. mara nne katika maisha yake ya ajira. Mara nne. Mara nne. 
Kwa hiyo nimekosa kazi leo nitapata miezi sita. Mungu akanisaidia nikapata kazi baadaye, nikafanya fanya tena nikaja nikakosa kazi. Ndio ndio. Sasa kuna 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 madai na kuna malalamiko wakati mwingine katika mambo. Na hasa wakati wa kufuatilia sasa. Ndio. Kama kulikuwa kuna na kuna hili fao la wazazi la uzazi. Ndio. Sasa kuna hili fao la la kukosa ajira. Ndio. Mnawezaje mkakabiliana na yale matatizo ya kuchelewesha? Yeah. Mtu kwa mfano ame leo jambo hilo limemtokea na amekosa ajira. Inawezaje mkakabiliana na jambo hilo la malalamiko kwamba lisichukue muda basi, yasichukue muda e, mafao yake kuanza kupata. Siende mwezi wa kwanza, usiende wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio anaanza kupata e, fedha hizo ambazo mmezi Mesema ni asilimia 30. Ndiyo, yeah. 33. Na tato. nashukuru sana ni ni kweli ni kweli kumekuwa kuna malalamiko hapa na hapa pale lakini pia tumna, tuna mfumo tume, tumekuwa na mfumo mzuri wa kushughulikia malalamiko hmm. labda kabla sijasema tumeweka utaratibu gani wa kukabiliana na hilo labda nieleze tu kitu kimoja kwamba mengi ya malalamiko ambayo yamekuwa kijitokeza kwenye eneo hili hmm. unakuta pengine kwa kiasi kikubwa yanatokana pengine na, na mlalamikaji au mwanachama hmm. kudai mafao ambayo pengine Mm -hmm. haja kivi vigezo kwa mujibu wa sheria mm -hmm. au pengine hajakamilisha taratibu fulani kwa mujibu wa sheria. Ha, unakuta wakati mwingine pengine labda mwanachama haku hakuwahi kuhakiki taarifa zake za uanachama. Kwa hiyo wakati ule anaenda kufanya madai mm. inabidi yafanyike mambo mawili. Kwanza mfuko ujiridhisha na kumbukumbu kumbu zake mm. kwa sababu pengine kulifanyika zoezi la uhakiki hakuhakiki. Mm. Lakini pili wakati mwingine unakuta na eneo kubwa nadhani ambalo unalizungumzia mm. unakuta mtu anadai fao la kujitoa ndio e, na malalamiko haya mengi yako kwenye fao la kujitoa mm. hasa kama ni, kama utakumbuka tuliwahi pia kuzungumza hapa kwamba mwaka 2012 pamoja na mambo mengine yaliyofanyika mm. bunge lilipitisha sheria ambayo ilikuwa inafuta fao la kujitoa kwa hiyo katika baadhi ya mifuko fao hili lilifutwa. Mm -hmm. Sasa unakutana na mwanachama bado anataka alipwe unemployed I mean, alipwe malipo mafao ya kujitoa kwenye mifuko ambayo sheria ilikwisha futa. Mm -hmm. Kwa hiyo pamoja na sheria kufuta lakini bado bodi za mifuko hii mm -hmm. kwa mamlaka hizo hizo nazo hizo bodi ilikuwa inaweza kuangalia maombi ya mtu mmoja na mtu mwingine mm -hmm. kwa mazingira yake pamoja na kwamba limefutwa hilo mazingira hayo yamefutwa ya mtu kuchukua michango yake lakini bodi za mifuko zilikuwa zina mamlaka ya kuweza kuangalia case by case mm -hmm. unakuta una mtu pamoja na kwamba sheria imezuia kutoa ni uh, withdraw lakini mm -hmm. una mtu hapa mm -hmm. anaumwa mm -hmm. anaumwa sana ambaye pengine pesa hiyo angeipata ingeweza ku kurescue maisha yake mm -hmm. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo ah bodi ilikuwa inaweza kulitazama kuli, 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 swali hilo kuli, swala hilo kulichunguza kuchunguza maombi ya mtu huyo yaka mpatia mafao. Sasa katika kile kipindi cha kuchunguza ndio hicho nakuta labda pengine mwanachama ana analalamika anachelewa yeah. lakini ilikuwa ni kwa nia njema tu yeah. ya kuwa na uhakika kwamba inamlipa mtu inamrejeshea mtu michango ambaye kweli ana uhitaji. Sasa kwa nini msiwepo na system ambayo inaweza kaimu ikam ikamjua huyo mwanachama kwa haraka na jambo ambalo limemtokea. Okay, sasa kama nilivyosema, eh, sasa tunazungumzia, <laughs> hiyo nimezungumzia tu kama historia. Eh. Pengine nizungumzie sasa kwa haya mengine ambayo sasa, sasa yapo kisheria. Mm. Pamoja na mambo mazuri, moja ya mambo mazuri ambayo yamefanyika na sheria hii ni kuweka mfumo ambao utahakikisha kwamba malipo ya wanachama yanalipwa mm. kwa wakati. Moja ya maeneo ambayo nyie mtakumbuka ambayo yamekuwa yakichangia sana mwanachama kuchelewa kulipa mafao yake mm. ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni hili tatizo la waajiri kuto kuwasilisha michango kwa wakati. Mm -hmm. Unakuta mwajiri amechelewa kuwasilisha michango kwa wakati mm. na bahati mbaya wakati mwajiri hajawasilisha michango mwanachama amefika wakati ambapo anahitaji kupata mm. uh, mafao yake. Mm -hmm. Sasa anafika kwenye mfuko katika hali ya kawaida mifuko hii ni ya michango yetu wenyewe mm -hmm. unakuta kwa wakati fulani mfuko unababaika kwamba hauwezi <laughs> kulipa mafao ambayo kwa kweli bado hayajalipo mm -hmm. hayajawasilishwa mm -hmm. hasa kilichofanyika kwenye sheria hii mm -hmm. ni kuweka mfumo madhubuti wa kuhakikisha waajiri wanawasilisha michango kwa wakati hilo yeah. la kwanza uh -huh. baada ya kuweka mfumo huo sasa uh -huh. tukaja na masharti mengine ndani ya sheria hiyo hiyo ambayo anasema mm -hmm mwanachama akikidhi vigezo vya kupata mafao yake regardless mm. ni mafao gani mm. kwa mfano fao la uzazi mm -hmm. 
maana yake vigezo ni kwamba amejifungua mm. na anaudhibitishwa wa daktari kwamba amejifungua Sa. huyu amekidhi vigezo Sa. na amechangia katika ile miezi ambayo inatakiwa wamechangia mm. huyu amekidhi vigezo sasa kwa kuwa tu, mwaji, mfuko tumeuwekea mfumo mzuri wa kukusanya michango Ndiye. hatutarajii tena huu mfuko eh. uje umwambie mwanachama <laughs> kwamba hatuwezi kukulipa ili fao la uzazi mm. kwa sababu mwajiri wako hajaleta michango kwa hiyo tulichokisema kwenye sheria ni kwamba mm mwanachama yeyote mfuko utamlipa mwanachama yeyote ambaye amekidhi vigezo kwa wakati bila kujali kwamba michango imewasilishwa au haijawasilishwa na msingi wake tumeujenga kwenye sheria hilo hiyo hiyo, hiyo kwamba jukumu la kukusanya michango kutoka kwa mwajiri ni jukumu la mifuko kwa hiyo hatutarajii mfuko ambao umezembea kukusanya michango kutoka kwa mwajiri utumie hiyo kama excuse ya yeah. kuchelewesha kulipa mafao mm. ya mwanachama ambaye amekidhi vigezo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ukiangalia hii mifumo miwili, mm. huu mfumo ambao tumetengeneza wa kuwabana waajiri wa mm. na huu mfumo ambao tumetengeneza wa kulazimisha mfuko wa, wa, um, uh, ulipe mafao, mm. tunaamini hayo malalamiko sasa yatakuwa yamepungua. Yame mm. Lakini pia hilo linaenda sambamba pia na mifuko ambayo sisi ma, mifumo ambayo sisi mamlaka tumeiweka ambayo pia ni igusia mwanzoni mifumo ya kumbukumbu ya utunzaji wa kumbukumbu mm. tumetengeneza miongozo ya utunzaji wa kumbukumbu ambayo pamoja na mambo mengine inaeleza zile minimum information taarifa za msingi ambazo mfuko wowote ni lazima uwe nazo na ambazo zitawezesha mwanachama kulipwa mafao kwa hiyo sasa hivi mm. watu watakuwa ni mashuhuda ukienda kwenye mifuko hata hii hata kabla ya kuunganisha utagundua kwamba ile ile ule utaratibu wa zamani unafika pale unaambiwa leta barua ya ajira <laughs> leta barua ya kupandishwa cheo nimeajiriwa miaka 30 25 iliyopita <laughs> hamna kwa hiyo hiyo hamna sasa yeah. hivi tulichojitahidi ni kwamba mifuko yote inakuwa na kumbukumbu zote mm. wakati wowote ili mwanachama atakapohitaji kupata huduma kwenye mfuko huo then kumbukumbu haziwi haziwi kwa hivi sasa unataka kuniambia kwamba waajiri hamgombani nao wala hamvutani nao kwa utu, kwa mfumo huu wa kisheria tunaouanza sasa mm. hatutarajii kuwa na mwajiri ambaye ata default mm -hmm. na hata mwajiri akidefault kulipa mm -hmm. maana yake ni mfuko umedefault mm -hmm. kwa hiyo mfuko huu utajua namna ya kuja kumlipa yule mwanachama kwa sababu hakutakuwa kuna sababu tena ile ya kwamba <laughs> michango <laughs> bado haijawasilishwa lakini tuna, tumetengeneza mfumo ambao ni rafiki mm -hmm. kwa pande zote mbili lakini ni mfumo ambao pia mm -hmm. una unahakikisha kwamba mm -hmm. uh, watu wote wanatii sheria mm -hmm bila 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 kuwa bila shuruti kama ambavyo imekuwa iki 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 iki, 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 iki sema. Kwa hiyo mm. hii mifumo ya kuwabana waajiri ipo ya mm. aina mbili. Mm. Ni mifumo ambayo ni mifumo ya kisheria na ni mifumo ya kupitia mahakamani. Ndi. Kwa hiyo mwajiri ambaye atachelewesha michango anaweza kafunguliwa kosa la jinai, uh -huh. kesi ya jinai mm. na kakamatwa kabisa kapele kwa polisi <laughs> katika laki, katika utaratibu wa sasa hivi sasa ambao umeanza tarehe moja mwezi Lakini pili mm. anaweza kafunguliwa kesi ya madai anaweza kafunguliwa kesi ya madai mm. kama zilivyo kesi nyingine za madai uh -huh. lakini kikubwa zaidi sheria hii imeweka mfumo wa kipekee uh, kwenye, kwenye hizi kesi za madai mm. ni mfumo mfupi tofauti na zile kesi za madai za zamani kwamba utadai mwaka mm. wa kwanza mm. mwaka wa pili mwaka wa tatu mm. tumeweka mfumo ambao mwajiri yeyote anayedaiwa michango mm. kesi ikifunguliwa dhidi ya, ya yeye kudaiwa michango Ndi. then dai hilo linakuwa hana nafasi ya kujitetea unless ameomba kwenye mahakama kwamba anaomba ajitetee kwa sababu ana sababu za msingi mm. lakini kinyume na hapo ni kwamba umeshtakiwa peleka michango mahakamani mm. au sema una sababu na sababu zote mbili ni sababu kubwa mbili tu ambazo tunatarajia ajitetee ni kwamba ama aseme huyo mwanachama hakuwa mfanyakazi wake mm. au aseme amemlipa lakini tena hakutakuwa kuna kuja na vitu tofauti tunaomba mkurugenzi ameshafika dr Irene Isaka Eh, tiari yuko tayari kujiunga nasi eh, ili kuhakikisha basi wewe mtazamaji unapata vema masuala haya ya mifuko eh, nami nimeweza kujifunza mambo mawili kumbe sasa hivi kuna mfuko wa eh, ajira kukosa ajira eh? yeah, fao, eh, fao, la upote, fao la kukosa ajira upotevu wa ajira fao la upotevu wa ajira eh, basi ikitokea kwamba umepigwa ridanda si sehemu basi wewe eh, una huna, huna sababu ya ku ya kununika kwa sababu wakati huo utaendelea kupokea mafao yako kama asilimia tatu hivi ya mshahara ambao ulikuwa unalipwa utakuwa unaendelea kupokea huku ukiendelea kuangalia angalia wapi utaweza kuji 
eh, kupata ajira na kuweza kuendelea na hii itakwenda mara ngapi mara nne mara nne ukikosa tena eh. ukikosa tena eh. habari za asubuhi salama kabisa eh. kwema kwema asante eh. ndio tuko tunajaribu kuzungumza zungumza na mwenzangu hapa Heron Njole ndio eh, masuala kadhaa kuhusiana na eh, taratibu mpya huu wa kutumia mfuko huu ndio ni mfuko mpya ambao umekusanya mifuko yote ile sawa kabisa eh. sasa tumezungumza kiasi fulani lakini naamini kama mkurugezi mkuu ndio una yako ya kutueleza kuhusiana na eh, namna ya mfuko huu ambavo utakavyotumika na changamoto ambazo zimejitokeza kwa siku kadhaa asante sana mm. Kwanza na kushukuru sana kwa mwaliko. Mm -hmm. um, ni kweli mfuko mpya umeanza unaitwa mfuko wa pensheni wa hifadhi ya jamii kwa sekta ya umma mm -hmm. au kwa Kiingereza ni Public Service Social Security Fund mm -hmm. PSSF so, na so. SS nyingi kidogo. <laughs> na huu mfuko ume, umeunganisha mifuko minne nafikiri labda Njole mlianza kwanza kuongea naye labda mm -hmm. aligusia mm -hmm. hili. E, na kilichotuleta hasa hapa ni kwamba kume kidogo pia wanachama wetu wamepata wasiwasi inakwenda wapi kupata mafao yangu mm. kuna waajiri wana wasiwasi tuendelee kupeleka michango wapi mm -hmm. sasa tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu lakini pia na kuwajulisha wanachama na wadau wetu kwa ujumla kwamba bado utaratibu unaendelea vile vile kwa sababu kwa mujibu wa sheria mm. kuna kipindi cha miezi sita Mm -hmm. ambacho mifuko inaendelea kujiweka sawa na mfuko mpya unaendelea kutengeneza miundombinu yake. So, so. Kwa hiyo wanachama wetu wataendelea kupata huduma maeneo yale yale ambayo walikuwa wanapata huduma. Kama ulikuwa ni mwanachama wa PSPF kwa mm -hmm. mfano, mm -hmm. utaendelea kwenda ofisi zote za PS, PSPF. Labda ulikuwa ni mwanachama wa LAPF. Mm -hmm utaendelea kwenda ofisi zote za L LAPF mm. hata kama ni LAPF ya mkoani mm. ulikuwa mwanachama wa GPF mm. endelea kwenda ofisi za GPF mm. e, ulikuwa mwanachama wa PPF mm. endelea kwenda ofisi za PPF mm -hmm. hadi pale mfuko mpya PSSF utakapotoa maelezo zaidi mm -hmm. na kwa upande wa michango waajiri waendelee kutoa michango yao kwenye akaunti zile zile na maeneo yale yale mpaka mm -hmm. watakapopewa majina mapya na akaunti mpya. Mm -hmm. e, hali kadhalika uh, kuna utaratibu mmoja tutautoa hasa kwenye fao la maternity, mm -hmm. ya mafao la uzazi mm -hmm. na fao la kupoteza ajira. Mm -hmm. Najua kwamba sheria imeanza tarehe moja na tayari watu wanachama wameshapeleka maombi yao ya mafao. Mm -hmm. Kwenye hili tunawaomba watu vumilie kidogo mfuko mpya ndio unaandaa miundombinu na hata mfuko wa NSSF ambao nao unafao hilo na wenyewe unaandaa miundombinu mm. systems and processes mm. za kuweza kulipa hilo fao mm. kwa hiyo ulete kama umepata hilo janga ulete litapokelewa lakini hutalipo immediately kwa mujibu wa sheria tuna siku 60 mm. ambazo unatakiwa ambayo ni miezi miwili ambayo mm. katika kipindi hicho kama hujalipwa unaweza sasa ukafungua madai mengine kwamba nimechelewewa lakini hata ukishafungua hayo madai ya kufuatilia unazo siku zingine 60 tunaamini kabla miezi sita haijapita kipindi cha mpito mm. watakuwa wameanza kulipwa mafao yao kwa hiyo nikasema hilo ni jambo la msingi sana mm. niwaambie wanachama wetu mm. niwaambie na, na waajiri mm. na wadau wote wa mfuko wasiwe na wasiwasi mm -hmm. lakini vile vile uh, mfuko mpya wa PSSF mm. na wenyewe unaandaa mpango wa kuanza kulipa wale waliochelewesha mafao yao. Hadi hata hapa Jumamosi mm. tumeona DG wa mfuko mpya alikuwa amekaa na wataalamu wetu na wataalamu wa mifuko mingine kuweza kuona namna gani wanaweza waka kimbiza malipo ya wale ambao walichelewesha malipo yao. Mm -hmm. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuambia uh, wale ambao wanachama, wana, wanachama au mm. uh, hasa wastaafu mm. Nafikiri mfuko uliokuwa na wastaafu wengi ni PSPF mm -hmm. ambao walikuwa wengi na wanalalamika kwamba mafao yao yamechelewa mm -hmm. ni wahakikishie kwamba katika kipindi hiki mfuko mpya umejipanga kulipa ma, mafao yao ambayo yamechelewa. Kwa siku tano hizi ambapo eh, eh, mfuko huu umeanza kutumika rasmi. Ndiyo. Eh, leo siku sita kwa siku sita Ndiyo. Ndiyo. mpaka leo. Ndiyo. Ni vitu gani ambavyo vimeonekana vina vinaulizwa ulizwa kwenu sana. Hasa kwenye ofisi ya mamlaka usimamizi wa mifuko ya kazi. Ah mambo yanayoulizwa ni manne. Uh -huh. 
la kwanza wanauliza wanachama hatima yetu ni ipi tunaenda wapi uh -huh. ehe lakini lingine wanalouliza mafao yetu yakoje yameongezwa uh -huh. yamepunguzwa uh -huh. itakuwaje uh -huh. lakini jambo lingine ambalo pia wanauliza wanauliza kwamba sasa uh, mimi ambaye nilipeleka maombi yangu yaliyopita uh -huh. Kwa mfano, wako walio jifungua ambao walikuwa kwenye mifuko ambayo inatoa ilo fao. Mm. Sisi hatma yetu itakuwaje. Lakini na wengine ya wanauliza wafutumishi wa hii mifuko minne. Mm. Tunafanyaje, ya mm. nikuwa na hamaki kubwa. Hata mm. utaona hapa nyuma, mm. mafao walikuwa na chilewa kulipa. Mm. Usabu mfanya kazi mwenye wa mfuko hajui kama kesho ataendelea kuwepo. Kwa hiyo katika kutatua hizo changamoto, cha kwanza ni kwamba mfuko mpya baada ya kuanza. Ofisi ya Rais Utumishi imeandika barua kwa mifuko yote kuhamishia watumishi wote kwenye mfuko wa PSSF. Mm -hmm. Kwa hiyo tunavyoongea hivi sasa watumishi wote ni wa, watumishi wa mfuko wa PSSF. Mm -hmm. Kwa hiyo ajira iko guaranteed kwamba sasa jamani <laughs> ajira yenu ipo salama <laughs> wale watumishi wa wale watumishi wa hii mifuko minne. Kwa hiyo ajira zao ziko salama. Hakuna alipunguzwa. So far hakuna alipunguzwa sababu mfuko mpya unajua utakwenda paka wilayani. Ndio. Yeah, kwa hiyo na mahitaji yake ni makubwa. Kwa hiyo so far hakuna alipunguzwa. Mm -hmm. Ila sema kutakuwa kuna kubadilisha nafasi. Mm -hmm. Uwezi ukawa na wakurugenzi <laughs> wanne wa fedha, lazima atakuwa mkurugenzi mmoja. Mm -hmm. Kwa hiyo ni ile tu wenyewe kupokea na sisi mamlaka tutakachokifanya tutafanya program mbalimbali mbali mm -hmm. za kuhamasisha au ku, 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 kuna, kutoa ku cancel. Mm -hmm kwa cancel hawa kwa andaa psychologically mm -hmm. kwamba sio lazima ubaki kuwa mkurugenzi mm -hmm. hata ukiwa meneja <laughs> hata ukiwa ofisa mm -hmm. bado unaitumikia nchi yako <laughs> kwa hiyo tunaomba msikate tamaa mm -hmm. ni kweli mfuko mpya huwezi kuwa na wakurugenzi utalipwa vile vile tu <laughs> sasa huo utaratibu ndio utakaoelezwa na mfuko mpya mm -hmm. lakini eh, kanuni za utumishi wa umma zimekaa vizuri kabisa mm -hmm. kuhusiana na swala hili. Mm -hmm. Kwa hiyo ningependa kuwaondoa wasiwasi, ningependa uh -huh. kuwatoa hofu, mm -hmm. waendelee kufanya kazi kama kawaida, wasikusiwe na ile ghost law. Mm -hmm. Lakini pia kulikuwa kidogo tumeanza kuona kuna vionjo vionjo kidogo vya rushwa. Mm -hmm. Kwamba mfanya kazi mwanachama anahitaji mafao yake. Yeah. Na kwa sababu mwanachama anapohitaji mafao anakuwa na shida kubwa. Mm -hmm. Kwa kuna baadhi ya wafanyakazi ambao wanamwambia oh tuongee kidogo nitakufanyia mpango mm -hmm. upate mafao mapema. Sasa ningependa kuwaonya kabisa watumishi wa mifuko kwamba tunawafuatilia kwa karibu kwenye swala hili. Mm -hmm. Na hatutawaonea huruma. Kwa hiyo kipindi hiki cha mpito wasichukulie eh, kwamba ni wakati eh, 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 kwamba ndio wakati wa kupiga hapana. Do, na, kwa, na mingine ambao umebaini ni umesema mambo manne. Yeah, mambo manne ndo hiyo sasa wanachama hofu walokuwa nayo kwamba wanapata wapi mafao yao yeah. ndo hiyo sasa nimeeleza hapo awali kwamba wataendelea kwenda ofisi sawa, zile zile sawa. na waajiri wataendelea kutoa michango mm -hmm. maeneo yale yale mm -hmm. lakini hiyo hofu ya wafanyakazi ndo hiyo nimesema wote wameshahamishiwa mm -hmm. jambo, jambo la tatu ambalo walikuwa na wasiwasi ni wale waliotoa walioleta walology claims nyuma Yeah. kabla ya tarehe moja okay. kwamba utaratibu utakuwaje mm. wale wataendelea na ule utaratibu wao kwa kipindi hiki cha mpito kwa hiyo mm. kama ulitoa let's say june mm. ulipeleka kuomba fao la uzazi fao lako la uzazi litaji, litalipo kwa mujibu wa ile taratibu ya mm. mwezi june mm -hmm isipokuwa wale walioleta mafao kuomba mafao kuanzia tarehe moja mm. ndo watafuata taratibu mpya mm -hmm. yes mkurugenzi wa sheria heron eh, eh, njole Wengi walidhani kwamba kuwepo kwa mifuko mingi kutaleta ushindani. Mfuko huu utaleta ushindani na mfuko huu utaleta ushindani. Sasa mwanachama huu angependa kujiunga na mfuko huu labda mm. kwa sababu huu unafanya vizuri, labda una mafao eh, mazuri zaidi au hauna vikwazo vizuri. Kwa hiyo tunapoungana na kuwa mifuko miwili tu huoni kwamba eh, tutakosa ile ya hali ya kuchagua mfuko ambao unaweza kukuimarisha eh, afya yako hata nani maisha yako <laughs> ni kweli eh. ni kweli kwamba unavyozungumzia ushindani mm. moja kwa moja kitu kinachokuja faida ya kwanza ya ushindani inayokuja kichwani mm. ni kwamba uh, huduma au labda huduma labda kwenye kwenye mifuko yetu mm. mafao yataboreka lakini pengine labda ni tu kitu kimoja kwenye kwenye mifuko ya pensheni ni mifuko ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria mm -hmm. na inde, inaendeshwa kwa mujibu wa sheria Sao. kwa hiyo mafao mm. na namna ya ukokotoaji wa mafao mm. vyote vimeainishwa kwenye sheria Ndiyo. kwa hiyo utaraji kwamba ushindani ukiwepo mm. uweze kubadilisha idadi ya mafao hapana mafao yanabaki yale yale mm -hmm. Utaraji kwamba 
ushindani ukiwepo mm. utasababisha kwa sababu unavyozungumzia ushindani unasema kwamba wanaoshindana atakayeshindwa mm. afe mm-hmm. Diyo ni tofauti kwenye mifuko ya pensheni <laughs> haukuwa ushindani wa namna hiyo kwamba survival for the fittest ah. <laughs> hii mifuko yote kitu cha kwanza ambacho lazima tukijue ni mifuko ambayo mdhamini mkubwa ni serikali kwa ina maana kwamba mfuko wote ukiteteleka ukafa mm. au ukashindwa kulipa maana mzigo wote unarudi mm-hmm. serikalini mm-hmm. kwa hiyo utaona kwamba ile kanuni ya jumla ya kwamba ushindani utaleta faida mm. pengine haiwezi ikatumika moja kwa moja kwenye sekta ya, ya mm. pension mm. kwa maana hiyo sasa mm. hakutakuwa na tofauti sana ya kuondoa ya kuondoa dhana ya ushindani mm. kwamba labda itaathiri mafao mafao mm. yataendelea kubaki yale yale mm. kwamba kwa sababu sasa hakuna mfuko hakuna hakuna ushindani mtu ataamua hata halipi mafao ya uzazi ah bao la uzazi lipo lipo kwa mujibu wa sheria na huko ukokotoaji wake upo kwa mujibu wa sheria labda tu eneo ambalo mtu angeweza kulifikiria ni na zile huduma za kawaida tu lakini kama nilivyokuambia awali mfumo wa kisheria ulivyowekwa sasa hivi umewekwa kwa namna ambayo huduma zita zimeboreshwa na zitaenda kwa wa, kwa kasi maeneo yote ambayo yalikuwa yana shida shida ambazo mm. kwa namna moja au nyingine zilikuwa zinakwaza mm. utaratibu wa ulipaji wa mafao zimeboreshwa Zim. sana kwenye mfumo huu. <laughs> na kwa kuongezea hapo Ndiyo, ni kwamba mm. sasa kwenye SSRI sisi tutakuwa na madawati manne Sawa. ya hii mifuko mm-hmm. ili kuhakikisha kwamba kama mtu akija kulalamika mm. kuna mtu pale aliyo kwenye ule mfuko Sawa. ambaye alikuwa anahudumia ile sekta kwa wakati ule. Mm. Kwa hiyo tutakuwa na hayo madawati manne kwa hiyo akija mtu na malalamiko yake mm. na sisi tuna mkataba wa huduma kwa wateja mm. kwamba baada ya kati ya muda fulani lazima huyu mtu awe amehudumiwa mm-hmm. lakini pia tutakuwa na madawati kwenye ofisi za mifuko ili unakuwa kama vile mnavyoenda hospitali labda we ni wa AR unakuta mm-hmm. dawati liko pale yeah. kwa hiyo una lalamiko lako ambalo ni la kutatuliwa papo kwa hapo kuna mm-hmm. kutakuwa na afisa wetu pale mm-hmm. ambao anaweza kulitatua mm-hmm. lakini kama ni lile la, la, la ambalo la kisheria mm-hmm. atasogeza kwetu ambaye atakuja sasa pale pale kwenye mamlaka. Mm-hmm. Lakini kuna jambo lingine ambalo kidogo lina lina nani limejitokeza ehe. Kuunganisha mifuko kuna kuna imeshapokea kama watu wawili watatu. Mm-hmm. Walichukua lamsa. Mm-hmm. Sasa wanafikiri mtazamaji angefahamu lamsa ni nini kwa, kwa mkupuo. Ah <laughs> walichukua mkupuo. <laughs> sasa mm-hmm. zamani kulikuwa kuna utaratibu kwamba kama umechangia mm-hmm. haujafika ile miezi inayotakiwa unapewa hela yako yote ambayo ndio inaitwa mkupuo. Mm. Sasa wako waliochukua hivyo mm. na wako waliogoma wakasema mimi nimestahili kulipwa pension. Mm. Sasa kuna wale waliochukua nimeona sasa wanaanza kuja wakianza kudai walipo pension kwa sababu mm. ile pesa aliyochukua ameshaimaliza. Yeah. Kwa hiyo tutakapokuwa na huu taratibu utapunguza sana huo mm. mgogoro kwa sababu kama ni mtu alikuwa mwanachama wa PPF na kumbuka PPF ilikuwa na wanachama wengi wanajitoa. Mm. Mm. Then tutakuwa na mtu wa PPF pale na ni mtu wa, opera, wa, wa, wa utendaji wa kila siku ambaye mm. ni wa operations ambaye alikuwa mm. na deal na kulipa mafao. Mm. Kwa hiyo tutaweza ku, 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 kutatua hilo. Mm-hmm. Lakini kwa kweli ni uhakikishie kwamba tutarajii kwamba kutakuwa na ucheleweshaji. Mm-hmm. Hofu kubwa ya wanachama ni kwamba anaona kwamba sasa nitakaa muda mrefu. Sheria yeah. hii ni sheria nzuri sana kwa sababu mm-hmm. ndani imeonyesha kabisa kwamba kati ya muda huu na muda huu mwajiri au mshaleta taarifa za mwanachama. Mm-hmm. Kati ya muda huu na muda huu lazima mfanyakazi mfuko huu umemlipa mfanyakazi. Mm-hmm. Baada ya hapo yule analeta kuna penalty. Mm-hmm. Tozo. Mm-hmm. Atadai ata tozo kwa zile siku alizochelewesha. So, so. Kwa hiyo hiyo inazidi kuubana mfuko na sisi mfuko ambao tutaona unalipa tozo sana ina maana mm-hmm. utendaji wake sio mzuri. Mm-hmm. Na utendaji wake usipokuwa mzuri ina mm-hmm. maana unaleta hasara kwenye pesa michango ya wanachama. Mm-hmm. Kumbuka tozo inatoka pia kwenye michango ya wanachama. Mm-hmm. Sasa sheria hii ni kali kwa sababu kuna mpaka kifungo kwa watendaji <laughs> na bodi. <laughs> Tofauti na sheria zamani ilikuwa ina inatoza fine. Mm-hmm. Sheria hii ina kifungo. Mm-hmm sasa ukishafungwa unakuwa umeharibiwa mm. baribikiwa mm. zaidi yeah. ya kwa tunatarajia kwamba kwa kweli malalamiko yeah, ya utendaji mtapa. mwanzoni anaweza kawepo kwa sababu ndo tunajijenga mm. na lakini napata, napata kujiuliza maswali yeah. na hata wengine wanaweza wakawa wanajiuliza hivi eh, kwa hivi sasa eh, kwamba tutakuwa na huo mifuko miwili ndio wanachama wengi mtawezaje kukabiliana na wimbi kubwa la wanachama katika kuhakikisha mnatatua eh, matatizo ya licha kwamba kuna sheria nzuri Ndiyo, asante. Kwenye hili kama nilivyosema, bado zile ofisi zinaendelea kufanya kazi za mifuko ya zamani. Sawa. Na utaona kwamba 
lile wimbi sio litakwenda ofisi moja yani huwezi kusema kwa mfano labda makao makuu ya, ya, ya PSSF labda yako pale PPF house huwezi mm. kutarajia wanachama wa GPF wa LAPF mm. you know, labda ni wachache sana ambao watakwenda wataendelea kwenda kwenye ofisi zao mm -hmm wataendelea kwenda kwenye ofisi zao na bahati nzuri tu kati tunaandaa uh, huu mfuko mm. tulichukua kuangalia ofisi zimesambaa namna gani Tanzania mm -hmm. kwa hiyo kila mwanachama atapata huduma tunakwenda kusogeza huduma karibu mm -hmm. na vile vile tutatumia zaidi tehama mm -hmm. lakini tutakuwa na ofisi ambazo zina madaraka zaidi na kumbuka zamani nilipokuwa nafanya kazi NSSF kulikuwa kuna kiwango ambacho ni lazima kwanza mwanzo ni viwango vyote kwa nalipo makao maku. Mm -hmm. Baadae waliviona wanachama wanakuwa wengi kwa kuna kiwango ambacho nalipo makao maku. Mm -hmm. Kutakuwa na, kukawa na kiwango ambacho unaweza ukalipwa kwenye ofisi ya mkoa. Mm -hmm. Lakini sasa hivi kutakuwa na kiwango ambacho unaweza ukalipwa ofisi ya, ya, ya wilaya kule. Mm -hmm. Lakini kwa mfumo wa tehama itakuwa rahisi kwamba mtu kupata malipo yake kwa wakati. Mm -hmm. Kwa hiyo wengi watakao kuwa wanakuja nafikiri ni wale ambao sasa wamestaafu mm, mm. na wale ambao labda wana malalamiko amechelewewa mm, mm. au amepunjwa mm. na amekwenda kwenye ofisi ya wilaya hajahudumiwa vizuri ya mkoa hajahudumiwa vizuri then atakuja taifa. Kwa hiyo kwa sasa hivi wastaafu watakuwa na hali hiyo ya eh, kupata changamoto kwa sasa hivyo staff wanaendelea kupata mafao yao kama kawaida ila wapya ndio tunaowaambia kwamba sasa waendelee kwenda kwenye mifuko ile ile ya awali. Ile ile awali. Eh, eh, Unadhani eh, mkurugenzi wa sheria wakati huu tuko katika uh, wakati wa mpito tunasema unadhani vitu gani ambavyo vitakuwa vinaleta changamoto katika kuendea kwa mfuko wa PSSF wa okay, nashukuru sana kwanza kama alivyosema uh, mkugenzi mkuu uh, uh, kipindi cha mpito kimetajwa kwenye sheria yenyewe ni kifungu cha 86 mm -hmm. lakini zaidi ya hapo hii sheria ikaainisha yale mambo yote ambayo unayafikiria kwamba haya ndio yanaweza yakaleta changamoto mm -hmm. ikaainisha yote nadhani hapo kwenye sehemu ya tisa. hebu tueleze sasa kwa sababu Mbayo, na, na, wananchi wanaweza wasisome hiyo sheria yenyewe sawa sawa tueleze hapo la kwanza ndio ambalo mkurugenzi mkuu alikuwa analizungumzia kwamba eh. hatima ya wanachama na mafao yao yakoje uh -huh. sheria imeweka kabisa kwamba pamoja na mifuko hii kuunganishwa uh -huh. uh, katika kipindi cha miezi sita, taratibu za zilizopo zitaendelea kutumika kwa ajili ya kuwahudumia wanachama mm. lakini kwa kutumia mfumo mpya kwa kutumia masharti mapya ya sheria hii nadhani hiyo ni changamoto najaribu na kufikiria kwamba ndio na, na kueleza ndivyo vitu ambavyo vimefikiriwa wakati wa wa, wa, wa kipindi cha mpito mm -hmm. lakini la pili ni kwamba ulipaji wa mafao utaendelea kama kawaida mm -hmm. Hiyo ni katika eneo la wanachama. Kwa hiyo wanachama wao utaendelea hakutakuwa kuna kukatika kwa wanachama wala hakutakuwa kuna kukoma kwa ulipaji wa mafao. Eneo lingine ni eneo la uwekezaji na miradi. Ndiyo. Tunajua hilo ni moja ya maeneo ya msingi sana kwenye uendeshaji wa mifuko. Mm -hmm. Hilo pia nalo limezingatiwa katika mambo ya mpito mm -hmm. na limewekewa utaratibu kwamba uwekezaji wote uliokuwa unasimamiwa na mifuko inayounganishwa. Ndiyo. Ndi. Kwa utaratibu ule ule na kwa masharti yale yale ya hiyo hizo hiyo miradi vitahamia mm -hmm. kwenda kwenye mfuko mpya wa PSSS. Mm -hmm. Eneo jingine tunafahamu kwamba hii mifuko ilikuwa inaendesha mifuko ya hiari. Mm -hmm. Ilikuwa inasimamia hizi bodi za hii mifuko mm -hmm. zilikuwa pia zinasimamia mifuko ya hiari. Mm -hmm. Hilo pia nalo limewekwa bayana kwenye sheria kwamba wanachama wote waliokuwa wa mifuko ya hiari iliyokuwa inasimamiwa na, na mifuko hii inayounganishwa mm -hmm. pamoja na michanga, michango yao mm -hmm. na staili zao zote mm -hmm. zitahamia zote kwenye mfuko wa PSSF na bodi ya PSSF baada ya kuwa imeshakaa itaweka utaratibu wa namna gani ya, ya kuendesha mifuko hiyo lakini zote zitahamia kule mtu yoyote ambaye mafao yake kwenye hii mifuko hii hali atakuwa atakuwa anataka kuyachukua atayachukua kama vile ambavyo angeyachukua kwenye hii mifuko ambayo imeunganishwa jingine amelizungumza pia mkurugenzi mkuu la wafanyakazi hilo kama alivyo la wafanyakazi watumishi wenyewe wa mifuko U, kama alivyosema hawahitaji kuwa na wasiwasi ni kwamba ni jambo ambalo limeelezwa bayana mm. kwenye sheria kwenye mm. kipindi kwa jiko ni mambo ambayo yatafanyika kwenye kipindi cha mpito kwa 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 hiyo kwa hiyo kwa hiyo mkurugenzi wa sheria kwamba hizo hizo ni changamoto zilizokuwa na majibu hizo kwa nafikiri zile changamoto ambazo una, 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 zina, zinaonekana ambazo e, zinaweza zikajitokeza wakati huu tukitarajia kuhama moja kwa moja ah, okay. yeah. labda moja mkurugenzi mkuu pia anadhani anaweza kaongeza mimi moja ambayo nalifikiria na ambayo ndio tunalifanya sasa hivi mm. ni taarifa kukosa taarifa na uelewa mm -hmm. wa haya mabadiliko mm -hmm. na ndicho ambacho mm -hmm. sasa hivi tumekiwekea mkakati tunakifanya mm -hmm. kwa ajili ya kuwajengea uelewa wananchi kuwajengea uelewa wanachama ili wote tuelewe kwa pamoja mabadiliko haya yana maana gani mm -hmm. 
na utekelezaji wake mm. unatekelezwa vipi hili itasaidia pia kuwaondoa wasiwasi mm-hmm. ndio maana tuko hapa tunajitahidi kwa ajili ya kuwaelewesha kwamba kitu gani kimefanyika mm. na kwamba haya mabadiliko hayana athari yoyote mm-hmm. kwenye haki zao walizokuwa nazo kwenye mifuko mm. lakini pia kwenye uwanachama wao mm. kwa hiyo kubwa hapa sasa hivi ni, ni wanachama waweze kupata taarifa waweze kupata changamoto mm. eh, mkurugenzi mkuu nini changamoto nyingine ambayo unaiona mtaipata wakati eh, tukisubiri wakati wa mpito Ah changamoto nyingine kubwa amegusia kidogo mkurugenzi njole hapa ya uwekezaji. Kuna mifuko ilikuwa tayari imepokea taarifa kwamba msiwekeze. Kuna mifuko aliambiwa msiingie mikataba mipya. Kwa mfano sasa unakuta mpangaji wana majengo mifuko yetu ina majengo. Ndiyo. Sasa unakuta wapangaji wamemaliza mkataba. Kule ana barua ameandikiwa usiingie mkataba mpya. Anashindwa kumpa mkataba mpya. <laughs> yule mpangaji anaweza kakaa bure. Kwa tuna wasiwasi kwamba hapa katikati mifuko inaweza kapoteza pato la uwekezaji. Na ndio maana leo tukitoka hapa tunakwenda kutoa sekula ya kuelekeza namna gani ya kufanya. Mm-hmm. Lakini kitu kingine pia ni kwamba e, namna ya uwekezaji. Unajua kuna uwekezaji wa muda mrefu na wa muda mfupi. Mm-hmm. Wengine walikuwa wana wameanzisha kidogo mm-hmm kwenda kwenye uwekezaji wa muda mrefu lakini wana wana miongozo au wamepewa maagizo wasiwekeze kwenye muda mrefu kwa hiyo na yenyewe pia tunaitolea ufanuzi na mfuko mpya unapoanza pia utawapa bodi, bodi ya, 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 ya wadhamini itawapa maelekezo zaidi sisi tulichowaambia ni kwamba wawekeze kwenye uwekezaji wa muda mfupi kwenye hawala za hazina treasury bills wawekeze kwenye amana za mabenki na wawekeze kwenye ule wawekezaji wa muda mfupi miezi mitatu miezi sita maximum mwaka mm-hmm. lakini kama waliingia kwenye miradi ambayo tayari inaendelea mm-hmm. waiendeleze kwa sababu pia tumepata kwamba unakuta contractors wako site wakandarasi mm-hmm. wako site mm-hmm. lakini hawapewi malipo kwa sababu ambayo tumeambiwa kila kitu kisimame, kisimame. Mm-hmm. kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni makubwa tunafikiri tunaenda kuyatolea ufanuzi zaidi na ka, ni vema tuyatolee ufanuzi Fanuzi, mapema yeah, yeah. lakini alivyosema njole hapa ni kwamba tunaendelea kuwapa watu taarifa na wanachama wetu wapate taarifa ili wasipate usumbufu kwa, kwa hiyo wale ambao wameingia mkataba hivi sasa labda wawekezaji inabidi hii mikataba isitishwe ndio maana kwa 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 yale maagizo wengine wamesitisha lakini mikataba ambayo inaendelea ni kwamba ni muhimu iendelee. Mm-hmm. Na. na hata kwa mfano ya, ya kawaida kwa mfano ya wapangaji mm. kama anapanga kwa kwa rate ile ile iliyokubaliwa bado ni, ni, ni muhimu waendelee. Kitu ambacho hatuwezi akiruhusi kwa sasa hivi inabidi kichukuliwe na, na mfuko mpya mm. ni miradi ile mipya. Mm-hmm. Kwa hiyo ulikuwa nayo kwenye plani zako mm. lakini hujaanza kutekeleza ni vema uache fuko mpya uje utekeleze. Sasa vipi kwa nani kisheria sasa ni mwanasheria e, kusimamisha mkataba ambao tayari mmeingia makubaliano na mwekezaji alafu tena mnasitisha ama mnamsimamisha kwanza siendelee. Okay. Uh, kwanza ni seme mo kwamba uh, ni eneo la mikataba. Ni moja ya maeneo ambayo pia yameahimishwa kwenye hilo eneo la kipindi cha mpito. Uh-huh. Kwamba mikataba yote iliyoingiwa iliyoingiwa na mifuko inayounganishwa mm-hmm. haitakoma ah, haitakoma na badala yake kwa masharti yale yale mm. itachukuliwa na yule yeyote aliyeingia na hii mifuko atakuwa mm-hmm. sawa na vile aliingia na mfuko sa, sa, wa PSSF mm-hmm. kwa kwa hiyo kwa maana hiyo tunataka kuwaondoa uh, wasiwasi, wasiwasi. Wana watu wote ambao wamekuwa wakifanya mm. biashara wamekuwa wakifanya kazi mbalimbali na mifuko inayounganishwa kwamba makubaliano yao yote mm. Mm. yamelindwa na sheria na mm. yataendelea kutekelezwa na mfuko na mfuko na, na, na mfuko mpya mm. alichokuwa nakizungumzia mkurugenzi mkuu ni yale mazingira ambapo kwenye hii mikataba ni sio kwamba ilikuwa inavunjwa eh. kwa mfano ametolea eh. mfano wa majengo Ndiyo. mtu ana pango eh. <laughs> muda umeisha eh anataka ku renew. Mm. Kwa hiyo kulikuwa kuna kidogo kutokuelewa kwamba ah, sasa siwezi ku renew kwa sababu nimeambiwa nisiingie mkataba mpya. Mm. Matokeo yake sasa unakuta una mfuko una property kubwa mm. inakuwa iko idle iko wazi mm. kwa sababu tumeshindwa ku renew mikataba. Hiyo nayo pia nadhani kama alivyosema mm. tunaenda kuliwekea utaratibu leo litaendelea kutekelezwa tu bila sasa. Lakini so far kwa mjibu wa sheria mm. hatutarajii kwamba kwa kuunganisha hii mifuko kuna mkataba wote ambao ni, ni utaratibu gani eh, mnaenda kuweka hivi sasa 
Ah, ni kutoa maelekezo, ni kutoa maelekezo kwenye hii mifuko mbalimbali. Kwamba kwa mujibu wa sheria yetu sisi tuna, tunaruhusiwa kutoa seculars, kutoa waraka. Kwa hiyo katika maeneo yote ambayo tunadhani yana 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 yanahitaji yana ufafanuzi mm. ama kwa mifuko yenyewe mm. namna ya utekelezaji mm. au kwa wanachama tutaitolea tuta taarifa. Moja ya maeneo ambayo alikuwa anazungumza amezungumzia eneo la uh, fao la upotevu wa ajira, mm. amezungumzia eneo la fao la uh, uzazi, mm. amezungumzia eneo la uendeshaji wa miradi, Sa. uwekezaji, mm. kwamba ni uwekezaji gani unaweza ukafanyika sasa hivi? ambapo bado PSSF haija weka miundombinu yake vizuri na uwekezaji gani ambao pengine kwa sasa hivi haushauriwi kufanyika usubiri mpaka PSSF ije ije unadhani ni uwekezaji gani ambao unaruhusu kufanyika hivi sasa ah sasa kwenye uwekezaji kuna ile uwekezaji wa muda mrefu na uwekezaji wa muda mfupi mm. uwekezaji wa muda mfupi kama alivyokuambia huu wa kwenye treasury bills na nini mm. huo tunataraji huo tu, huo hauna tatizo utaendelea Safi. uwekezaji wa muda mrefu mtu mm. anafungua ya ni mradi mpya mradi mpya huo ndo hauruhusiwi sasa kwa sasa hivi mkurugenzi mkuu uh, dr Irene Saka ndio ni vema umegusia uwe maswala ya wekezaji sawa eh, lakini kuna uwekezaji mkubwa unafanywa na ya, ulikuwa unafanywa mm -hmm. na nafikiri utaendelea kufanywa na ilikuwa inafanywa na mashirika ya, ya mifuko ya hifadhi na utaendelea kufanywa na mfuko huu mpya mkuu mm -hmm. lakini wanachama wanalalamika kwamba uwekezaji uwe hizo zinazofanyika hazi wanufaishi mm -hmm. wanachama moja kwa moja mm -hmm. mathalan mnaekeza kwenye ujenzi wa nyumba eh nyumba zinakuwa nzuri lakini mwanachama anashindwa kununua mm -hmm. hizo nyumba mm -hmm. au mwanachama hata pango lenye anashindwa kupangisha mm -hmm. unadhani mfuko huu mpya utakuja na kuboresha kuendana na hali, hali na hali halisi ya maisha ya kawaida wanachama asante sana hilo ni swali zuri na limegawanyika katika maeneo mawili. Uh -huh. Eneo la kwanza namna gani uwekezaji unamfunufaisha mwanachama? Mwana mm. uh, uwekezaji kwa mfumo wa tulionao mifuko ya pensheni, mm. pato la uwekezaji ni sehemu ya mafao yako. Uh -huh. Ndio maana wewe unachangia asilimia ishirini ambayo kumi mwajiri kumi wewe uh -huh. au wewe tano mwajiri kumi na tano, uh -huh. lakini ukistaafu unalipo asilimia sabina mbili nukta tano ya mshahara wako. Ndii. Ile asilimia sabina mbili natokana na ile pato la uwekezaji kwa ule muda ambao umechangia mfuko. Kwa hiyo kwenye, kwenye mfumo wetu wa pensheni hulioni pato la uwekezaji likiingia kwenye michango yako moja kwa moja. Ndii. Kwenye mfumo wa akiba ambao tulikuwa nao zamani Ndii. pato la uwekezaji ulikuwa unaliona. Kila mwaka unaambiwa mwaka huu pato la uwekezaji asilimia tano, Ndii. asilimia tatu unakuwa unaliona. Ndii. Sasa kwenye mfuko wa mfumo wa pensheni uwezi ukaliona kwa sababu liko kwenye kile kikokoto tulicho kuahidi mm -hmm. mfumo wa pensheni ina maana unaahidiwa mafao kabla hujaingia mm -hmm. mfumo wa akiba unaahidiwa kile kita, mchango mm -hmm. kiongo gani uchange lakini mafao au haidi kwa hiyo kama kulitokea inflation kulitokea mtiririko au mtetemeko la, la uchumi unapata sara moja kwa moja mm -hmm. lakini kwa mfumo wa pensheni hata kama kitokea mtetemeko wa uchumi wewe upati mm -hmm. unapata kile ulichoahidiwa hiyo ni sehemu ya kwanza ndio maana wanachama wetu hawaoni moja kwa moja lile pato la uwekezaji kwa hiyo katika uwekezaji nasimia mm -hmm. kwa mfano kwenye uwekezaji wa nyumba hizo hiyo ya pili sasa mm -hmm. sehemu ya pili ni namna gani mwanachama ananufaika na ile ule uwekezaji mm -hmm. hasa kwa mfano uwekezaji wa nyumba mm -hmm. Ni kweli kabisa kwamba unaweza uka usione moja kwa moja. Tunaona chama milioni mbili na laki nne. Mm. Mifuko haijaweza kujenga nyumba milioni mbili na laki nne. Mm. Lakini mm. inayojenga nyumba kwa mfano ukiangalia kiseke wana nyumba 500 na mbili, mm. ukiangalia wa, wa, wa PSPF wana nyumba kadhaa zijafika 300 na kadhalika. Lakini tatizo kubwa ambalo wanachama wanadai wanasema kwamba zile nyumba kama ulivyosema wewe, kwamba ni gharama yake ni kubwa Ndiyo. wanashindwa kununua. Mm. Lakini Ninakumbuka kwa sababu mimi kuna mradi mmoja mimi nilihusika nikiwa nafanya kazi PPF. Mradi mm. wa nyumba za binafsi kiseke. Nyumba zilikuwa milioni zilikuwa zina range kati ya milioni kumi na mbili mm. mpaka milioni 24. Mm -hmm. Na ilikuwa bid ukija kute, ku, kuweka bid mm -hmm. mm. kutenda. Uh, kwenda kutenda zile mm. nyumba si zinatangazwa. Mm. Mwanachama ulikuwa unapewa kwa mfano amekuja mtu ambaye si mwanachama mm. amesema hii nyumba nitainunua kwa milioni 14 wewe ukaja mwanachama wa mfuko unasema milioni 12 unapewa priority wewe yani kipaumbele unapewa wewe kwamba kwa asilimia ishirini. kwamba akija mtu ambaye sio mwanachama mm. amebidi asilimia ishirini zaidi yako bado wewe unapata hiyo ilikuwa priority namba moja. lakini priority namba mbili ilikuwa ni kwamba 
e, kiwango cha riba ulikuwa unapewa kiwango cha riba kidogo mm -hmm. lakini kilichojitokeza sasa mm -hmm. wanachama wamechukua zile nyumba amekopa vizuri amesema mimi kwa sababu natakiwa ulete pia salary slip mm -hmm. mshahara wangu ni huu ukiangalia ile makato kulipa walikuwa wanaita haya purchase yani unalipa kama kodi ya nyumba mm -hmm. kwa miaka kumi unakuwa tayari ni nyumba yako mm. au miaka 15 inakuwa tayari nyumba yako anaita mm. higher patches mm. kwa anaonyesha kabisa kwamba mimi mm. e, natakiwa nilipe laki moja. Mm -hmm. lakini makato yangu yananiwezesha 1070 mm. lakini nina kiosk nina saluni itanisaidia kucha analeta kila kitu pale mm -hmm. lakini kilichotokea ni kwamba walilipa mwezi wa kwanza wa pili wa tatu, wa nne mefika miezi sita, kagoma kulipa ana ukimfuata anasema ah mimi mwanachama katini kwenye mafao yangu <laughs> kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana mm -hmm. changamoto kubwa sana mpaka naondoka wakati ule PPF ilikuwa mm. bado ni tatizo lakini swala la msingi ni kwamba pamoja na na kwamba anaweza nyumba ikajengwa akaona kwamba ni gharama sasa hivi kwenye sheria hii kuna fao la nyumba kwa mfano wewe unaweza ukawa una kiwanja kizuri Ndiyo. kina maji mm. kina umeme lakini mm. huna uwezo wa ku, unahitaji kuwezeshwa kujenga mm. kwa hiyo hii inakuruhusu au ehe sheria hii inaruhusu au unaweza ukawa unataka kiwanja sehemu nzuri mm. utajenga baadaye hii sheria inaruhusu sasa mm -hmm. kwa hiyo sasa mnaweza mkaona kwamba sheria hii sasa inaweza kuruhusu sasa kupata hiyo mikopo ya nyumba na nichukue fursa hii kuhamasisha hasa nyie vijana mm. E, uanze kuplan sasa hivi kama unataka nyumba ni wakati mzuri wa kuenda kwenye haya kwenye kwenye hii sheria kwa sababu unaweza sasa ukaanza kujenga taratibu by the time unastaafu una tayari una nyumba <coughs> ah mwana sheria nimesikiliza nimeelewa kidogo lakini bado mm -hmm. eh, bado tutataka tu baadaye ufafanuzi zaidi kuhusiana na namna uwekezaji huu mm -hmm. unamsaidia vipi eh, mwanachama ambaye anachangia fedha zake kuna jambo lingine ambalo linasemwa na wanachama na mimi nimekiwa miongoni mwao. Ndiyo. Kwa nini e, mifuko hii ambayo sisi tunachangia fedha isiwe dhamana katika kuhakikisha mikopo ile mm. e, ya sacco zile zetu zile ambazo tunazianzisha kwenye e, labda taasisi makampuni. Kwa nini mifuko hii isiwe, isiweze kuwawezesha hizi sacco wanachama waweze kukopa na kunyanyua uchumi wa? Asante. <coughs> ni, ni, ni kweli labda tu ni hiki ndicho tunachosema labda ni taarifa ni kwa muda mrefu kwa mujibu wa miongozo ya uwekezaji mm. mifuko imekuwa ikiziwezesha sakos mm -hmm. imekuwa katika maeneo ambayo imekuwa ikitoa mikopo mm. imekuwa ikitoa mikopo kwenye sakos kwa ajili ya kuwa sakos ziweze kuwakopesha wanachama mm. kwa hili tayari linafanyika sijaelewa vizuri kwa kwa mfano sisi yeah. uh, hii ni kampuni yeah. ya Azam Media yeah. inawezaje ku ina wanachama katika mfuko fulani yeah. labda wa NCSF na labda yeah. mfuko huu mpya yeah. tunawezaje kujia tunawezaje kupata mikopo kwa dhamana ya fedha zetu ambazo tunaweza kuchangia aha utaratibu yeah. wa wa, wa sakos ni yeah. kwamba nyie Azam yeah. mna sakosien yeah imeshaandikishwa imeshasajiliwa mm. imeshafanywa kaguzi la miaka mitatu sasa utakachokifanya una utaratibu uliokuwa nimeuzoea zamani sijui sasa hivi kama mbadilika ni kwamba mnaleta orodha ya majina yenu na, na mikopo mnayochukua sasa kwa mfano Azam mm. Sakos mm. mnakopeshana kwa miezi 36 mzunguko wa miezi 36 mm. kwenye mfuko wanakupa mzunguko wa miezi 60 yani miaka mitano mm. alafu una akiba yako sasa uliokuwa nayo hapa mm. kwa mfano una milioni moja mm. unaruhusiwa kukopa milioni tano ambayo utailipa kwa kipindi cha miaka mitano mm. sasa mtachukua wewe e, milioni tano, mwingine ishirini, mwingine thelathini, mnakuta mnahitaji milioni mia moja. Mm -hmm. hiyo milioni mia moja, mnakwenda kuiomba kwenye mfuko mm -hmm. mfuko ule unakwambia tunawapeni milioni mia moja, unampa sako sasa mm. sako ndio tuseme msimamizi au administrator mm. tunakupa milioni mia moja hii kwa ajili ya orodha ya hawa mm. watalipa kwa muda wa miaka mitano lakini hutakiwi kuchaji riba zaidi ya asilimia fulani mm. kwa ilikuwa riba inawekwa inabakizwa kama asilimia mbili kwa ajili ya uendeshaji wa sakos kwa hiyo kwa mfano uh, mfano PPF mm. wanataka ulipe riba asilimia nane mm. Sako sita rusio kuchaji riba asilimia kumi mm -hmm. ili ibaki na asilimia mbili mm -hmm. kwa hiyo utaratibu ulikuwa ni namna hiyo sasa, sasa, kwa hiyo 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 huo ndio ulikuwa namna hiyo sasa sasa hivi sijajua kama wamebadilisha lakini last uh, mara za mwisho ilikuwa namna hiyo kwa mfuko hii sasa mimi kwa mfano mimi sina hela zangu zinakatwa kila mwezi mm -hmm. 
siwezi kukopa katika mfuko hifadhi ya jamii NCCF na fedha nani hizo fedha ambazo nazokatwa ndio zikawa dhamana ya nani nikafaidika okay, okay. kwa sababu mfuko lazima mm. uoneshe kwamba sisi tunanufaika kama wanachama ah, okay sawa 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 hilo ni swali zuri na umeuliza swali zuri sana ambalo pia linawachanganya wanachama wetu ndio uwekezaji wa, wa mfu, mifuko hmm. unatakiwa kuhakikisha kwanza usalama kwamba kila shilingi inayowekezwa lazima irudi na ndo maana hmm. ya pili ni kila shilingi inayowekezwa lazima izae namba tatu, kila shilingi inayowekezwa ni lazima ihakikishe mwanachama akija anahitaji malipwe awe wanasema liquidity wawe na hela ya kutosha kulipa hmm. lakini ya tatu ni masuala ya hadhari kwamba risk management hmm. sasa kwenye hilo la kwako unalolisema mifuko ya rusi kuwekeza moja kwa moja kwa sababu si umeona mabenki yamekopesha ya mm. moja kwa moja mm. kuna mabenki yamepata hasara mifuko yetu ni kwamba tumesema kwamba ime guarantee kwamba kiwango kile kile ulichoahidiwa cha mafao utakipata hicho hicho mm. kwa hiyo kanuni moja wapo ambayo haruhusi mfuko ni kukopesha mwanachama moja kwa moja mm -hmm. na ndio maana unaona kupesha kupitia sakos mm -hmm. wanakopesha kupitia benki mm -hmm. kuonyesha namna gani una faidi ni kwamba badala ya kupewa riba ya asilimia 20 benki mm -hmm. au 24 mm -hmm. sisi tutahakikisha unapewa riba ya asilimia kumi au 15 au ndogo zaidi ya hapo lakini moja kwa moja iruhusiwe mifuko iruhusiwe pia kwenda kwenye exploration kwa mfano unajua hapa kuna madini chini mm -hmm. mfuko wa uruhusiwe kulipia kwenda kufanya uchunguzi. Mm -hmm. Mfuko utaruhusiwa tu pale ambapo kweli madini yanatoka mm. sasa ili kuhakikisha ile shilingi inabaki salama haipotei. Mm -hmm. Kwa hiyo maana hiyo hatuwezi kubeba hairuhusiwi kubeba riski ya kumkopesha mwanachama moja kwa moja. Mm -hmm. Kuna kuna hili swala la Ndiyo. mwanachama akifungwa jela. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Hana maamuzi kabisa namna gani mafao yake yatumike. Eh, sasa eh, kupitia <laughs> mfuko mpya ambao umeanza hivi karibuni. Ndiye. Vipi mwanachama alifungwa jela? Mm -hmm. eh, kifungo labda cha maisha. Mhm. Mm <laughs> eh, kwamba eh. imetokea tu pap kafungwa jela. Eh, eh. Alikuwa akifanya kazi takriban miaka 20. Eh, eh. Mafao yake? Sawa kabisa. Uh, Njole utatolea ufanuzi zaidi. Lakini <laughs> sheria hii walau imempa sasa yule mwanachama eh. uwezo wa kuamua cha kufanya na yale mafao hata kama ame. Akiwa magereza. Mm -hmm. yeah, Kwa hilo ni kati ya maeneo ambayo kidogo yalikuwa yana 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 yana, yana ukakasi mm. lakini kama alivyosema mkurugenzi mkuu mm. sasa hivi kwenye sheria hii kwanza imetambua haki haki ya mafao kwa mwanachama yoyote mm. kwa utaratibu huo huo pia ikatambua haki ya mafao kwa mtu aliyehukumiwa kifungo mm -hmm. kwamba mafao yale yanabaki kuwa ya kwake mm -hmm na endapo yameshafikia wakati ambapo anaweza kayapata mm. kwa sababu anaweza akawa amefungwa mm. kama pensioner mm -hmm. akiwa alikuwa anapokea pension mm -hmm. au amefungwa kabla hajafikia muda wa kurejea wa kustaafu mm -hmm. lakini akiwa kule muda wa kustaafu kawa umefika mm -hmm. kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vinaelezwa nadhani ni kifungu cha 47 mm -hmm. inaelezwa kwamba yeye mm -hmm. atakuwa bodi itamconsult mm -hmm. kwamba mafao yako yako tayari ungependa tuyafanyaje ya kusubiri mm -hmm. au apewe nani sawa <laughs> sawa so, so. kwa hiyo mm -hmm. ataelekeza kwamba wapewe watoto wangu hawa mm -hmm. na hawa wale warithi ambao tayari walikuwa wanajulikana kwenye mm -hmm. sheria Mm -hmm. lakini pia yanaweza akamsubiri na akimaliza kifungo akaja kuendelea kuyapata. Hii tumejaribu kuondokana na ule utaratibu uliokuwepo mwanzoni. Utakumbuka utaratibu wa mwanzoni siku za nyuma sana huko ni kwamba kulikuwa hakuna uchangiaji kwenye mifuko mm. hasa kwenye mfuko wa umma ni kwamba mwajiri ndo aliyekuwa anakuja kukulipa mafao yako ya uzeni siku ya mwisho eh, eh. sasa ilikuwa haileti maana kwamba mimi mwajiri we uchangia hata kitu kidogo kwenye kwenye pension yako eh. mimi ndo naye kuja kukulipa eh. umetenda kosa ambalo umetenda kosa dhidi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania eh. tumekufunga tumekupeleka jela eh. tunakulisha eh. tena bado kule tukusubiri tuje tukupe mafao lakini kwa, kwa utaratibu huu wa sasa wa mifuko ya kuchangia ndio maana ikaamua kuweka utaratibu huo kwanza kutambua kwamba mafao ni haki yake lakini pia kuweka utaratibu kwamba huyu mtu pamoja na kwamba amefungwa ana watu ambao wanatakiwa waishi sasa isije ikawa adhabu yake ile pia ime extend kwa warithi huku kwa hiyo anaweza hata akaelekeza kwamba <laughs> ikitokea amefungwa maisha ni kama hivyo afu ana ndugu <laughs> na fanyaje mafao yake hiyo sio kwa mfungwa tu e. Hata mimi mwenyewe ikitokea nimekufa na sina ndugu mm. pia sheria inaelekeza ita watatangaza kwa kunatolewa muda fulani ambapo yatatolewa matangazo kuhakikisha kwamba kweli njole mm. amefungwa na amefungwa maisha hana ndugu mm -hmm. 
wakwa na hajaelekeza vitu vya vyote vile eh. au njole amefariki eh. na alikuwa na mafao yake na kweli hana hana ndugu eh. kwa hiyo lazima kuna muda fulani ambapo yatafanyika matangazo kujiridhisha kwamba mimi sina ndugu ambao anatakiwa wapate mm -hmm. wale ambao wanatambuliwa kwa mujibu wa sheria sawa then asipopatikana hizi mali zote kama zilivyo mali nyingine mm -hmm. zinaenda kwa kabidhi kabidhi wa si wa serikali nice. au kwa jina jingine linaitwa <laughs> inaitwa rita hiyo ndio hiyo inaitwa hizo zinaitwa zinaitwa unclaimed benefits yes uh, na baada ya miaka 12 au baada ya miaka 12 baada ya miaka 12 baada ya miaka 12 au kama ispojade ile kufa ku kufana <laughs> ah, <laughs> pia kinalo fanana na hilo Ndiyo. unajua kule hapa katikati kulikuwa kuna wafanyakazi umefanya kazi mwajiri kakukopesha anakuambia wewe mimi nakuchangia mfuko fulani kwa hiyo nimekukopesha kwa hiyo imetokea amekufukuza kazi hmm. yale mafao yako anachukua yeye hmm. Pia hii sheria imekataza. Mm -hmm. e, tunipata malalamiko mengi kwamba mtu alikopeshwa na mwajiri, mm -hmm. mwajiri ana, anachukua hii sheria imekataza. Kwa hiyo sasa hivi waajiri mm -hmm. tafadhali sana mwe makini. Msije mkamkopesha mfanyakazi mm -hmm. mkitarajia kwamba akiondoka au akifariki au nini utachukua mafao yake. Mm -hmm. Hauna hakuna ruhusa kwa sheria. sana. Kwa sababu zamani mtu anaweza kaacha kazi. Ndio. Eh, same mm -hmm. flan, na amekopa benki. Mm -hmm. eh, benki flan. Hmm. Kwa hivyo sasa uh -huh. sasa mwajiri kwa sababu huyu kaacha kazi uh -huh. benki na mdai ndio kwa ndio alimwekea dhamana uh -huh. kwa anasema kuna mafao yake ndio yaendele ku uh -huh. benki ikachukue mafao yake ile uh -huh. ifidile leden kwa hiyo kwa, kwa, kwa sherehe hii hilo jambo hakuna hakuna hilo jambo hakuna mwajiri atapaswa kulipa benki atakiwa kulipa benki ama kufuatilia au kufuatilia au kusubiri uchukue mafao yako mmekubaliana kwenda kulipa lakini hawezi kwenda moja kwa moja kuyachukua sasa mafao yako kwenye mfuko Agitia. na ule utaratibu wa mfuko kwamba eh, unajua zamani pia mtaratibu mfuko unaandaa cheki afu inapelekwa kwa mwajiri eh. mwajiri ndo akupe hapana <laughs> sasa hakuna uko na simaji mwajiri lakini pia kuongeza kwenye hilo alilozungumzia tumekuwa tukiashauri mabenki eh. mabenki wana mfumo wao wa kuwekea bima mm -hmm. mikopo mm -hmm. ni, ni vema watumie huo mfu, mfumo mm -hmm. wa, wa bima, wa bima. Mm -hmm. kuishua ile mm -hmm. mikopo ambayo wana wana so, so. Kuli, kwa sababu unapoteza maana kabisa ya mafao mm -hmm. mafao yanayopatikana ya, 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 ya kwa sababu ya mimi njole kuchangia <laughs> sio ya kwangu mimi peke yangu mm -hmm. mimi na watu wanao nizunguka mm -hmm. ambao mimi nikisema yani yakichukuliwa yale mm -hmm. hawa wote watahangaika na ndio watakuwa mzigo kwa serikali mm -hmm. mfumo umejaribu kutengenezwa kwa namna ambayo inapunguza pia hata mzigo kwa serikali mm -hmm. mkurugenzi mkuu kwa sababu upo hapa na no, mifuko yako yote hii ndio Uh, na jambo moja na lenyewe linaniumiza kichwa. Ndiyo. Na hata wengine hivi sasa linawezekana likawa linaumiza vichwa. Mm -hmm. Ni kuhusiana na nani uh, tuna mfuko hii tunakatwa. Ndiyo. Mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndiyo. Tunakatwa. Mm -hmm. eh, mifuko mi, kwenye bima ya afya. Ndiyo. Kwa nini hii mifuko ya hifadhi ya jamii stu, 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 bima ya afya? Kwa nini tukatwe huku tukatwe huku? Hilo ni swali zuri sana. E, kabla ya kukwambia hii, hii ni mifuko ya pensheni. Mm. Na ta, kwa Tanzania tumeanza tunaita mifuko ya hifadhi ya jamii kwa sababu pamoja na kupata pensheni mm. kuna haya mafao ya muda mfupi. Mm -hmm. Sasa fao la afya. Mm. Fao la afya ni fao ambalo linatolewa na bima, ni, ni fao la muda mfupi mm. lakini linatolewa na mfuko wa bima ya afya. Mm. Naelewa na konseni yako na konseni ya waajiri wengi mm -hmm. kwamba inakuwa gharama kwamba mm. mfanyakazi anakuwa ni gharama nikiwa na mfanyakazi huyu namchangia 20 tunachanga 20 mm. afu na kule 6 mm. e, tunachokifanya sasa hivi ni kuangalia namna gani tunaweza tukapunguza gharama kwa upande wa NHIF kwamba gharama yake ishuke mm. wanachama wao wengi gharama ishuke ili gharama kwa mwajiri ipungue mm. kwa sababu uwezekano wa mifuko ya pensheni kutoa bima ya afya ama wa pensheni watapunjwa mm. ama wa bima ya afya hawataangaliwa vizuri mm. Kwa hiyo ni vizuri kwenda kwenye bima ya afya na hata mifuko kwa mfano NSSF mm. tunaangalia uwezekano NSSF inazoweza kuingia mkataba na NHIF mm. ili hata wale wanachama ambao wangepata bima ya afya waendelee kupata kule kwa sababu ule mfuko ndo hasa mm. kwa shughuli ya, ya afya. Kwa hiyo tunachohangaika sasa hivi na hata ndo sababu ya kuunganisha mifuko kwanza kupunguza gharama. Mm -hmm. Kadri tutakavyoona hiyo asilimia ishirini mm. itatosha pensheni mm. na haya mafao muda mfupi mm. plus fao la afya tunaweza tukapunguza sasa tukakwambia ukichangia asilimia 20 mm. 
kwenye mfuko wa pensheni then kwenye bima ya afya labda uchangie asilimia nne then mfuko utoe asilimia mbili upeleke kule na kadhalika kwa hiyo ni kazi ambayo tunaisema ni work in progress bado hatujafikia huko lakini hicho ni kilio kikubwa Chana, sana cha yeah. cha wafanya kazi okay. na waajiri muda umetutupa mkono yako mengi ya kuzungumza yako mengi mtazamaji wangu unahitaji una kuyasikia uh, tuwezi kushindana na muda tutagonga ukuta muda huu uwezi kushindana nao e, ushindi uwezi kushindana na ukuta tutaumia mwenyewe e, kwa hiyo tunapisha pisha hapa mwingine aweze kumalizia labda mkurugenzi mkuu na neno la kumalizia mkurugenzi wa sheria una neno la kumalizia kuhusiana na e, mfuko huu mpya ambao umeanza kutumika tangu tarehe moja mwezi wa 8 karibu asante sana mimi labda tu kama tulivyoanza uh, tutumie fursa hii kuwatoa wasiwasi uh, wanachama kwamba mfumo wa kisheria au sheria hii mpya imejitosheleza kwa kiasi kikubwa imejaribu kuyaangalia maeneo yote ambayo yamekuwa imejaribu kutumia uzoefu wa sheria zilizokuwepo na kutambua maeneo yote ambayo yalikuwa na changamoto kwa mwanachama na ime, imeyawekea taratibu kwa hela la, la, la msingi tu ni kwamba tunatoa wito kwa waajiri wote kwa wanachama wote watoe ushirikiano mkubwa kwa mfuko mkubwa kwa mfuko mpya wa NSSF ambao ni mfuko kwa ajili ya watumishi wa umma wa, wa PSSF ambao ni kwa ajili ya watumishi wa umma mm. lakini pia kwa sura mpya ya mfuko wa NSSF ambao sasa utaenda kujikita kuhudumia wafanyakazi wa sekta binafsi tutoe ushirikiano kwa mwanachama kwa nafasi yake lakini pia waajiri mm. kwa nafasi yao katika uh, lile eneo la kuwasilisha michango asante sana wana la kushukuru mkurugenzi mkuu asante sana mimi nitaongelea pia ile maeneo matatu la kwanza la kuwa, kuwatuliza wafanyakazi wa mifuko kwamba tuendelee kufanya kazi kwa weledi na kwa ustaarabu mkubwa kutoa mafao yetu kwa wakati kwa mujibu wa sheria lakini vile vile kuwakumbusha wanachama wetu kwamba waendelee kwenda kufuata mafao yao vituo vile vile vya zamani mpaka watakapojulishwa lakini vile vile ni, wa, ni waombe wanachama wetu na wadau ambao mnafuatilia mafao mapya mtuvumilie ukiona limecheleweshwa sio kwamba limekataliwa lakini mfuko mpya unatengeneza miundombinu ya kuweza kulipa hayo mafao lakini nitoe shukrani kwa, kwa wadau wote wa sekta hifadhi ya jamii nikianza na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania <coughs> waziri wa nchi ofisi waziri mkuu bila kumsahau waziri mkuu na makamu wa rais <coughs> Na, na viongozi wote wa wizara wa bunge waliotupitishia sheria yetu na wote waliohusika kwa namna moja au nyingine vyama vya wafanyakazi vyama mm. vya wajiri wafanyakazi wenzangu wa SSRI na wafanyakazi wa mifuko wote tunawashukuru sana tunaoendelea kuwaomba support yenu kwamba ndio mfuko mpya umeanza na kitu, nyumba mpya unapoingia lazima ina changamoto mm. nyingi mm. mtuvumilie tuendelee kuwasiliana na sisi tuko tayari kutoa elimu na tumejipanga kutoa elimu vizuri lakini mkiwa na malalamiko msisite kufika SSRI kutupigia simu hmm. tutaacha uh, mawasiliano yetu Mita, lakini na nyie tunawashukuru vema ukizitaja kwa sababu jambo hili lina usa watu wengi ndio wapata malalamiko kuhusiana na mambo hayo hivi sasa ndio watafute watutafute kwa kwa, kwa a, 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 tuko Dodoma na Dar es Salaam lakini tunapatikana kwenye tuvuti yetu ambayo ni www.ssri.tz Alafu pia kuna tuna tweet. Yeah. Tuna tweet kwa ajili ya SSRA. SSRA lakini pia ofisi zetu ziko um, pale karibu siku hizi kuna jengo kubwa la Vodacom tuko pale lakini Dodoma tupo uh, gorofa ya nane, jengo la uh, CAG uh, nyuma ya Treasury Square tuko mm. pale kwa hiyo mnaweza mkafika physically lakini mnaweza mkatupigia simu simu zetu uh, tutazi display baadaye kidogo mm. lakini tunawakaribisha sana 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 kumkiona malalamiko yoyote tafadhali feel free mtuwasiliane na sisi na nyie pia mm. mtakuwa mnapokea maswali kwa watu mbalimbali mbali. tafadhali mkiona kwamba kunahitajika sisi kuja mtuite tuje tuendelee kutoa ufanuzi tunawashukuru sana kwa mwaliko huu nashukuru mkurugenzi wa sheria njole na kushukuru kwa kushirikiana na asante sana mkurugenzi mkuu mm. eh, dr Irene saka na kushukuru sana Asante na kila laheri katika utekelezaji wako Asante sana. Na mtazamaji tangu saa 12 tulikuwa hapa tuki, tumefungua matangazo na umeweza kufahamu masuala mbalimbali. Na ni kushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia eh, tangu muda huo. Mimi ni Jamal Eshim nilikuwa nakuletea matangazo haya. Nikutakie siku njema isiyokuwa na bugu za kabisa. Hadi wakati mwingine tena nimpishe mwenzangu Betumara kumalizia masuala ya burudani. Asante sana.